மட்டும் பிகாஸ் இந்த வீடியோல கம்பைலர் டிசைன் ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல இருக்கிற லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் சிஸ்டம்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்க போறோம் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த டயக்ராம் மட்டும் நான் சொல்ற விஷயங்கள்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு இந்த டயக்ராம் மட்டும் ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா போதும் இதை எழுதிடலாம் இந்த டைரக்டா தேர்ட்டின் மார்க்ல கேட்பாங்க நெசசிட்டி இல்லை பட் இது கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் போக போக யூனிட்ஸ் எல்லாம் புரிய ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராம்ல ப்ரீ ப்ராசஸிங் ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸிங்னா என்ன ப்ரீ ப்ராசஸிங் குள்ள என்ன நடக்கும் ஸோ எல்லா ஸ்டெப்புக்குமே இன்புட் என்ன அவுட் புட் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸிங்கோட இன்புட் வந்து சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் நான் ஒரிஜினலா டைப் பண்ற ஹை லெவல் லாங்குவேஜ்ல இருக்கிற ப்ரோக்ராம் ஒரு சி ப்ரோக்ராமோ இல்ல ஜாவா ப்ரோக்ராமோ அது வந்து இன்புட் அவுட் புட் என்னன்னா மாடிஃபைட் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் மாடிஃபைட் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம்னா என்ன ஸோ ரோல் ஆஃப் ப்ரீ ப்ராசஸர் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் இம்போர்ட்டிங் லைப்ரரிஸ் ஸோ லைப்ரரிஸ்னா என்ன நம்ம சி லாங்குவேஜ்ல படிச்சிருக்கோம் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஐயோ ஸ்ட்ரீம் டாட் ஹெச் இந்த மாதிரி எழுதும் ஸோ ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஐயோ ஸ்ட்ரீம் டாட் ஹெச்னு எழுதும் ஹேஷ் இன்க்ளூட் கோனியோ டாட் ஹெச் ஹேஷ் இன்க்ளூட் ஸ்டூடியோ டாட் ஹெச் எழுதும் ஸோ அந்த மாதிரி லைப்ரரிஸ்லாம் என்னன்னா ஜெனரிக் ஃபைல்ஸ் ஸோ அந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இம்போர்ட் பண்ற ஸ்டெப் என்ன ப்ரீ ப்ராசஸிங் ஸ்டெப் அதை தவிர என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பேண்டிங் மேக்ரோஸ் ஸோ மேக்ரோஸ்னா என்னன்னா ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் மாதிரி ரொம்ப இன்டெப் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நெசசிட்டில மேலோட்டமா எக்ஸ்பேண்டிங் மேக்ரோஸ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிள் வேணும் அப்படின்னா சி பிளஸ் பிளஸ்ல ஹேஷ் டிஃபைன் ஒரு மேக்ரோ எழுதும் ஹேஷ் டிஃபைன் இப்ப பை ஈக்குவல் டு நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டிக்ளேர் பண்றோம் அப்படின்னா திஸ் இஸ் அ மேக்ரோ ஸோ இந்த மேக்ரோவை ப்ரோக்ராம் ரன் பண்றதுக்கு முன்னாடியே ஜஸ்ட் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிரும் ஸோ ஹேஷ் டிஃபைன் பை நைன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னா இன்டர்னலா இந்த லைனுக்கு என்ன பண்ணுங்கிறது டிஃபைன் ஆயிருக்கும் அந்த விஷயங்கள்லாம் யார் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரீ ப்ராசஸர் பண்ணும் ஸோ ரெண்டு விஷயம் ஒன்னு வந்து இம்போர்ட்டிங் லைப்ரரிஸ் ஆர் பேக்கேஜஸ் செகண்ட் விஷயம் வந்து எக்ஸ்பேண்டிங் மேக்ரோஸ் இதுக்கு இன்புட் என்ன சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அவுட் புட் என்ன மாடிஃபைட் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் மாடிஃபைட் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம்ல என்ன இருக்கும் இந்த இம்போர்ட் ஆன லைப்ரரிஸ் இருக்கும் இந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண மேக்ரோஸ் இருக்கும் இவ்வளவுதான் விஷயம் இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம சீன்குள்ள வர்றது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா கம்பைலர் சோ கம்பைலரோட வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என் மாடிஃபைட் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் அதோட இன்புட் அதோட அவுட் புட் என்னன்னா டார்கெட் அசம்பிளி ப்ரோக்ராம் சோ நம்ம கம்பைலேஷன் ப்ராசஸ் பார்க்கும் போது டைரக்டா டார்கெட் ப்ரோக்ராம் மட்டும் பார்த்தோம் ஃபர்தரா அசம்பிளர் இருக்கும் லிங்கர் லோடர் இருக்கும் அது அப்புறம் பார்க்கலாம் சோ கம்பைலரை பொறுத்த வரையும் மாடிஃபைட் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இன்புட்டா எடுத்துட்டு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் ப்ரோக்ராம் அசம்பிளி லெவல் ப்ரோக்ராமா கன்வெர்ட் பண்ணிரும் சோ கம்பைலோட மெயின் வேலை என்னன்னா கன்வெர்டிங் சோர்ஸ் ப்ரோக்ராம் இன்டு டார்கெட் அசம்பிளி ப்ரோக்ராம் அது ஃபர்ஸ்ட் ஒர்க் செகண்ட் ஒர்க் என்ன கம்பைல் இருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா எரர் டிடெக்ஷன் சோ எரர் ஏதா இருக்கா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்ல என்ன டைப் ஆஃப் எரர் இருந்தாலும் அந்த எரரை வந்து நமக்கு காட்டுறதுதான் கம்பைலரோட வேலை இதை டீடைல்டா சப்ஜெக்டே இந்த கம்பைலர் பத்தி தான் அதை டீடைல்டா படிக்க போறோம் நெக்ஸ்ட் அசம்பளரோட வேலை ஸோ அசம்பளரோட இன்புட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டார்கெட் அசம்பிளி ப்ரோக்ராம் ஸோ கம்பைலர் என்ன கொடுக்குதோ அவுட் புட்டா அதான் அசம்பளரோட இன்புட் இங்க இருந்து நமக்கு கிடைக்கிற அவுட் புட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் ப்ரொடியூசர்ஸ் ரீலொக்கேட்டபிள் மெஷின் கோட் ரீலொக்கேட்டபிள் மெஷின் கோட்னா என்ன சார் புரியல என் மெமரி இருக்கு என் மெமரியில ஏதோ ஒரு அட்ரஸ்ல இப்ப ஜீரோல ஆரம்பிச்சு ஒரு டூ பிப்டிங்கிற அட்ரஸ் வரையும் என் ஃபைல் ப்ரோக்ராம் இருக்கு ஸோ அந்த ஃபைல் பேர் ஏதோ வச்சுக்கலாம் ஃபைல் டாட் சி இப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு அப்ப ரீலொக்கேட்டபிள் மெஷின் கோட்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த என்டையர் ப்ரோக்ராம ஒரே ஸ்பெசிபிக் லொக்கேஷன்ல இல்லாம ரன் டைம்ல எங்கேருந்து வேணா ரன் பண்ற மாதிரி ரீலொக்கேட்டபிள் மெஷின் கோடு அதான் ரீலொக்கேட்டபிள்னா என்னன்னா மெமரியில லொக்கேஷன் சேஞ்ச் பண்ணலாம் டியூரிங் ரன் டைம் ஸோ அசரம்லோட வேலை என்ன ரீலொக்கேட்டபிள் மெஷின் கோடு கொடுக்கும் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து லிங்கர் லோடர் ஸோ லிங்கரோட வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா லிங்க் மல்டிபிள் பீசஸ் ஆஃப் compiled relocatable machine code so first vela enna link irudhu link multiple pieces of
அந்த ப்ரோக்ராம் குள்ள இல்லாம வேற எங்கேயிருந்தா நம்ம எதாவது ஆக்சஸ் பண்ணும் அப்படின்னா அந்த மெமரி அட்ரஸ் ப்ராப்ளம் எல்லாம் சால்வ் பண்ற யாருன்னா லிங்க் சோ ரிசால் எக்ஸ்டர்னல் மெமரி அட்ரஸஸ் சோ ப்ரோக்ராம தவிர்த்து வெளியே இருந்து ஏதாவது ஆக்சஸ் பண்ணுனா அதை பாத்துக்கிறதும் லிங்கரோட வேலை தென் ஃபைனலா லோடரோட வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இட் புட்ஸ் ஆல் ஆப்ஜெக்ட் ஃபைல்ஸ் சோ எல்லாம் எனக்கு கிடைக்கிற ஃபைனல் ஃபைல்ஸ் வந்து மெமரியில போடுற ஒரே வேலை தான் லோட் இருக்கு சோ லோட் இருக்கு என்னன்னா மெமரியில எல்லா விஷயங்களையும் லோட் பண்றதா லோடரோட வேலை மொத்தமே இந்த நாலு ஸ்டெப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இப்ப நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ஸ்ல பாக்க போறோம் அப்ப இன்னும் உங்களுக்கு ஒரு பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடைக்கும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ப்ரீ ப்ராசஸிங் சோ ப்ரீ ப்ராசஸிங்ல என்ன நடக்கும் திஸ் இஸ் த வெரி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் தட் சோர்ஸ் கோட் கோஸ் த்ரூ என்னென்ன டாஸ்க் நடக்கும் மேக்ரோ எக்ஸ்பென்ஷன் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் ஹெட்ரஃபைல்ஸ் இம்போர்ட் நடக்கும் கமெண்ட் ரிமூவல் நடக்கும் இப்ப எக்ஸாம்பிளுக்கு என்கிட்ட சீல வந்து ஒரு ஹலோ வேர்ல்டு பிரிண்ட் பண்ண ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு ஒரு ஹெட்ரஃபைல் இருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒரு மெயின் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பிரிண்ட் ஃபங்க்ஷன் நான் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இதை நம்ம ப்ரீ ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆஷ் இன்க்ளூட் ஐ எஸ்டிடியோ டாட் எச் இங்க எப்படி ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க இதோட கரஸ்பாண்டிங் ஃபைலோட லொக்கேஷன் வந்துச்சு பாருங்க எயிட் ஃபிஃப்டி எயிட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்லாஷ் யூசர் ஸ்லாஷ் இன்க்ளூட் ஸ்லாஷ் எஸ்டிடியோ டாட் எச் அப்ப இங்க எப்படி இருந்தது இங்க எப்படி நமக்கு ஆயிருக்குன்னு பாருங்க எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க இதெல்லாம் எழுதணும் நெசசிட்டில தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் சோ எனக்கு தேவைப்படுற லைப்ரரிஸ் வந்து இம்போர்ட் ஆயிருக்கு சோ அதான் ஃபர்ஸ்ட் வேலை ப்ரீ ப்ராசஸிங் குள்ள தென் நம்ம கமெண்ட் எழுதணும்னா கமெண்ட் ரிமூவ் ஆயிடும் கமெண்ட் இந்த ப்ரோக்ராம் நான் எழுதல எழுதுனா ப்ரீ ப்ராசஸிங் ஸ்டெப்ல ரிமூவ் ஆயிடும் அதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இப்ப நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஸ்டெப் பாக்கலாம் கம்பைலரோட வேலைன்னு இட் டேக்ஸ் த ப்ரீ ப்ராசஸ் சி கோட் அண்ட் டிரான்ஸ்லேட்ஸ் இட் இன் டு அசம்பிளி கோட் சில மட்டும் இல்லை எல்லா கம்பைல் லாங்குவேஜ்லயும் அதே மாதிரி தான் இட் டேக்ஸ் த ப்ரீ ப்ராசஸ்ட் கோட் அண்ட் டிரான்ஸ்லேட்ஸ் இட் இன் டு அசம்பிளி லாங்குவேஜ் கோட் Sometimes this is also called as object code. சில டைம் நம்ம இந்த அசம்பிளி லாங்குவேஜ் கோட ஆப்ஜெக்ட் கோட் அப்படின்னு சொல்லும் ஓகே சோ இந்த ஆப்ஜெக்ட் கோட் எப்போதுமே நம்ம எந்த மெஷின்ல ரன் பண்ண போறோமோ அது ஆர்கிடெக்சருக்கு ஏத்த மாதிரி இருக்கும் கம்பைலர் என்னெல்லாம் பண்ணும் சின்டாக்ஸ் அனாலிசிஸ் செமாண்டிக்ஸ் அனாலிசிஸ் டைப் செக்கிங் ஆப்டிமைசேஷன் டு ஜென்ரேட் எஃபிஷியன்ட் அசம்பிளி கோட் சோ சின்டாக்ஸ் அனாலிசிஸ் பண்ணும் செமாண்டிக்ஸ் அனாலிசிஸ் டைப் செக்கிங் பண்ணும் தென் ஆப்டிமைசேஷன் பண்ணும் இதெல்லாம் நம்ம டீடைல்டா கம்மிங் வீடியோஸ்ல பாக்கலாம் ஒரு நம்ம ப்ரீவியஸா பார்த்த ஸ்லைடோட கம்பைல்டு வெர்ஷன் எப்படி இருக்கும்னா கிட்டத்தட்ட இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் சோ இதை எழுதணும் மெமரைஸ் பண்ணணும் நெசசிட்டில ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நீங்க பிடிஎஃப் ஸ்க்ரால் பண்ணும் போது ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் கம்பைல் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து அசம்பிளர் சோ அசம்பிளரோட வேலை என்ன இட் டேக்ஸ் த ஜென்ரேட்டட் அசம்பிளி கோட் அண்ட் டிரான்ஸ்லேட்ஸ் இட் இன் டு மெஷின் கோட் சோ இதான் அசம்பிளி லாங்குவேஜ்ல இருந்து மெஷின் கோடா கன்வெர்ட் பண்ற வேலை சோ மெஷின் கோடா நம்மளோட பைனரி கோட் இந்த பைனரி கோடா நம்மளால சிபியூல எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியும் இது யாரோட வேலை அசம்பிளரோட வேலை சோ ஜென்ரலி ஜஸ்ட் நீங்க பிரிண்ட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி புரியாத ரெப்ரஸன்டேஷன்ல இருக்கும் ஆனா பைனலா எல்லாம் ஜீரோ அண்ட் ஒன்னா இன்டர்னலா ரன் ஆகும் போது நம்ம பிரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா இந்த மாதிரி நமக்கு புரியாத சிம்பிள்ஸா நான் இங்கிலீஷ் சிம்பிள்ஸா நிறைய இருக்கும் சோ நம்ம பார்த்த ப்ரோக்ராமோட கரஸ்பாண்டிங் அசம்பிளி லாங்குவேஜ் இப்படிதான் இருக்கும் தென் லிங்கர் லோடர் சோ லிங்கரோட வேலை என்ன இன் மெனி கேசஸ் ஏ ப்ரோக்ராம் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மல்டிபிள் சோர்ஸ் ஃபைல்ஸ் சோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் போது எல்லா ஃபைலையும் கம்பைன் பண்ணும் இப்ப ஒரு சி ப்ரோக்ராம்ல நாலு ஃபைல் இருக்குன்னா அந்த நாலு ஃபைலையும் கம்பைன் பண்றது அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்டர்னல் அட்ரஸஸ் எதா இருந்தா அதை ரிசால்வ் பண்றது சோ அதெல்லாம் லிங்கரோட வேலை தென் ஃபைனலா லோடர் லோடர் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் லோடிங் த எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் இன் டு மெமரி அண்ட் ப்ரிப்பேரிங் இட் ஃபார் எக்ஸிக்யூஷன் இந்த எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் எனக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கும் என் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்ல லிங்கர்ல இருந்து எனக்கு எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல் கிடைக்கும் அதை வந்து மெமரியில லோட் பண்ணிட்டு ரெடியா எக்ஸிக்யூஷன் வைக்கிற வேலை யாருது லோடரோட வேலை இட் அலோகேட்ஸ் மெமரி ஃபார் த ப்ரோக்ராம் ரிசால்ஸ் மெமரி அட்ரஸஸ் அண்ட